असलकुम तो क्या हाल चाल हैं होप सो के आप सब खैरियत से होंगे तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है जी प्रॉपर्टीज़ ऑफ बोरक्स और जो कि यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँ कि हमारी वेबसाइट जो है वो क्रिएट हो चुकी है और अब जितने भी लेक्चर्स जो हैं वो YouTube पे अपलोड होंगे उन लेक्चर्स के नीचे जो कमेंट सेक्शन होगा वहाँ पे भी और उसकी जो डिस्क्रिप्शन होगी वहाँ पे भी वेबसाइट का लिंक दे दिया जाएगा और उस लेक्चर के रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट नोट्स हैं वो वहाँ पे दे दिए जाएंगे तो जो बच्चे लेज़ी हैं बिल्कुल डल हैं जो मेहनत नहीं करना पसंद करते नहीं करना चाहते वो वेबसाइट को विज़िट कर सकते हैं और लेक्चर के रिलेटेड वहाँ से नोट्स जो है वो डाउनलोड कर लेंगे ठीक है तो ये नोट्स जो हैं ये बहुत इजी वे में जा लिखे गए हैं और मैंने खुद लिखे हैं अपने हाथों से और होप सो कि आपको समझ आएगी अगर आप लेक्चर सुनेंगे गौर से ठीक है तो अभी एक और बात मैं आपसे करना चाहूँगा वो ये कि अभी मैंने अपना YouTube का एनालिटिक्स देखा था वहाँ पे जब मैंने देखा ऑडियंस के ऊपर तो वहाँ पे जो सब्सक्राइबर थे वो ओनली 22 परसेंट थे 22 परसेंट जो सब्सक्राइबर थे वो थे वहाँ पे जो वॉच कर रहे थे और जो 78 परसेंट सब्सक्राइबर थे वो वो बंदे थे वो वो लोग थे जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था लेकिन वो वॉच कर रहे थे इट मींस पाकिस्तान के अंदर स्टूडेंट्स को इतनी अवेयरनेस नहीं है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें या लाइक करना क्या होता है सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि उनको जो है वो फ्यूचर में जितनी भी वीडियोज़ अपलोड होंगी वो उनको नोटिफिकेशन मिल जाए तो इतनी भी अवेयरनेस नहीं है तो मैं अब आपको यही मैंने आज तक अपनी किसी भी वीडियो में नहीं कहा आपको कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें मैं जस्ट कमेंट का कहता तो वो भी इसलिए कि आप बच्चों को जो कंफ्यूजन है वो दूर हो सके तो अब मैं ज़रूर कहूँगा कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और थम भी करें ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी प्रॉपर्टीज़ ऑफ बोरक्स तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ बोरक्स बेसिकली हमारे पास दो तरह की है फर्स्ट वन है जी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बोरक्स एंड द सेकेंड वन हमारे पास है जी केमिकल प्रोपर्टीज ऑफ बोरक्स ठीक है जी तो अब फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बोरक्स और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बोरक्स को याद करने के लिए इनके हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं उनको याद करने के लिए हम एक फॉर्मूला जनरेट कर सकते हैं ठीक है जब हम फॉर्मूला बना लेंगे तो हमें उसके पॉइंट्स याद हो जाएंगे जब हमें पॉइंट्स याद हो जाएंगे तो उसको याद करना जो है वो बहुत आसान हो जाएगा तो इन इनके तीन पॉइंट्स हैं इन तीन पॉइंट्स को याद करने के लिए हमने रख लिया जी एन एस केयर एन का मतलब क्या है जी नेचर ऑफ बोरक्स एंड एस का मतलब है जी सोलबिलिटी ऑफ बोरक्स एंड द थर्ड वन क्या है स्ट्रक्चर ऑफ बोरक्स ठीक है जी तो सबसे पहले हम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बोरक्स को ही डिस्कर डिस्कस करेंगे क्यों क्योंकि अगर हम केमिकल प्रॉपर्टीज को भी डिस्कस करेंगे तो लेक्चर बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा अब मैं बहुत सारे ऐसे कमेंट्स भी पढ़े हैं जिसमें ये लिखा हुआ है कि सर जी आपके लेक्चर बहुत लेंथी होते हैं अगर लेंथी होते हैं तो कंसेपचुअल भी होते हैं मैं कोई रट्टा नहीं लगवा रहा आपको एक एक पॉइंट समझाने में टाइम लगता है बेटा तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा है जी फिजिकल प्रॉपर्टीज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बोरक्स तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बोरक्स में सबसे पहले जो हमारे पास प्रॉपर्टी थी वो थी नेचर ऑफ नेचर ऑफ बोरक्स ठीक है जी तो बोरक्स की जो नेचर है मैं प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बता चुका हूँ कि ये वाइट कलर का क्रिस्टलाइन सोलिड है ठीक है तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे बोरक्स इज अ वाइट क्रिस्टलाइन सोलिड अगर आप बाजार में जाए ना वहाँ पे जाके आप बोरक्स को खरीदें 
तो वो जैसे वाइट कलर के दानेदार होता है ये वाइट कलर का ना दानेदार होता है बिल्कुल ठीक है जैसे आप मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ इस सब गोल का जो आप जो वो होता है इस गोल ठीक है वो भी वाइट कलर के दानेदार होता है तो बिल्कुल इसी तरह का ये बोरक्स भी होता है तो सेकेंड वन हमारे पास क्या है जी सोलू बिलिटी ऑफ बोरक्स ठीक है सोलबिलिटी ऑफ बोरक्स क्या है तो हमारे पास ये दो तरह की है एक तो सोलबल जो है अगर बोरक्स को हम हॉट वाटर में करते हैं कोल्ड वाटर में करते हैं तो इन दोनों में कंडीशन क्या है तुम कह सकते हैं जी द सोलबिलिटी ऑफ बोरक्स इन कोल्ड वाटर इज लेस कोल्ड वाटर में सोलबिलिटी क्या है जी बहुत लेस है तो यहां पे अगर हम लिखें द सोलबिलिटी ऑफ द लिख लेते हैं बोरक्स इन हॉट वाटर इज मोर या आप कह सकते हो बोरक्स इज लेस सोलिबल इन कोल्ड वाटर बोरक्स इज मोर सोलिबल इन हॉट वाटर तो यहां से हम देख लेते हैं अगर हम एक बीकर लें ठीक है उसमें वाटर जो है वो हंड्रेड ग्राम रख लें ठीक है ये जो वाटर है ये हम कितना रखें हंड्रेड ग्राम ठीक है कितना 100 ग्राम या 100 एम एल लो ठीक है तो ये है ऑफ वाटर और टेम्परेचर हम नीचे रख रहे हैं कितना जी 10 डिग्री अगर हम इसमें 100 ग्राम ऑफ बोरक्स ऐड करें तो ओनली 3 ग्राम ऑफ बोरक्स यहाँ पे ऐड होगा ठीक है इसी तरह अगर हम यहाँ पे एक भी कर लें ठीक है इसमें भी सेम 100 ग्राम हम वाटर ऐड करें कितने ग्राम 100 ग्राम ऑफ वाटर हम ऐड करें यहाँ पे हम लिख लेते हैं ठीक है जी हंड्रेड ग्राम लिख लो 100 एम लिख लो जितने ही आपने लिखना है और टेम्परेचर यहाँ पे हम कितना रखेंगे 100 डिग्री और इसमें भी अगर हम 100 ग्राम ऑफ बोरक्स ऐड करेंगे तो यहाँ पे 99.3 ग्राम बोरक्स जो है वो डिजोल्व होगा तो हम यहाँ पे कह सकते हैं एट 10 डिग्री द बोरक्स इज डिजोल्व इज थ्री ग्राम इन हंड्रेड ग्राम ऑफ वाटर ठीक है इसी तरह हम यहाँ पे लिख सकते हैं एट हंड्रेड डिग्री द बोरक्स इज डिजोल्व ओनली 99.3 ग्राम इन 100 एम या ग्राम ऑफ वाटर ठीक हो गया जी तो यहाँ पे हमने टू प्रॉपर्टीज जो है वो डिस्कस कर ली है आप जल्दी से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि नेचर ऑफ बोरक्स जो है बोरक्स क्या होता है वाइट कलर का क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है सोलबिलिटी ऑफ बोरक्स क्या है कि बोरक्स जो है वो ठंडे पानी में बहुत कम डिजोल्व होता है और गर्म पानी में बहुत ज़्यादा डिजोल्व होता है जो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है तो नेक्स्ट हमारी थर्ड प्रॉपर्टी जो है वो है तीसरा एस गैस करें जी थर्ड एक्स क्या हो सकता है चले चले शाबाश जल्दी से गैस करें थर्ड एक्स क्या हो सकता है तो हमारे पास थर्ड एस है जी स्ट्रक्चर ऑफ बोरक्स क्रिस्टल ठीक है जी यानी बोरक्स के जो क्रिस्टल होते हैं उनका स्ट्रक्चर फर्स्ट वन हमारा हमारे पास जो स्ट्रक्चर है वो होता है मोनिकलिनी क्रिस्टल या हम कह सकते हैं जी बोरक्स 
ऑन या सैचुरेटेड बोरक्स द सैचुरेटेड बोरक्स ऑन क्रिस्टल लाइजेशन गिव्स टू टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर ठीक है जी जब हम इसको सेचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ बोरक्स को क्रिस्टलाइज करते हैं तो ये दो तरह के स्ट्रक्चर बनाता है ठीक है फर्स्ट वन हमारे पास क्या है जी मोनोक्लिनिक मोनोक्लिनिक सेकेंड वन हमारे पास क्या है जी ओक्टा हाइड्रल स्ट्रक्चर ठीक है इनके आगे आप स्ट्रक्चर लिख लीजिएगा तो हम यहां पे देख सकते हैं कि मोनोक्लिनिक और ओक्टा हाइड्रल जो है वो कौन से हो सकते हैं तो हम कह सकते हैं जी मोनो क्लिनिक स्ट्रक्चर ऑफ डेका हाइड्रेटेड बोरक्स इज डेका हाइड्रेटेड बोरक्स क्या होता है वो होता है जी एन ए टू बी फोर ओ सेवन और साथ टेन वाटर मॉलिक्यूल होते हैं डेका का मतलब है टेन तो इसके साथ कितने मॉलिक्यूल होंगे टेन तो ये मॉलिक्यूल जो है वो मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ आपने आगे ही लिखने हैं ठीक है जी ठीक है तो टेन वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे होते हैं इनके साथ इसलिए हम डेका हाइड्रेट कहते हैं तो मोनोक्लिनिक स्ट्रक्चर ऑफ डेका हाइड्रेटेड बोरक्स इज ऑबटेन्ड वेन सेचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ बोरक्स इज हीटेड बिलो सिक्सटी टू डिग्री ठीक है हमने सेचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ बोरक्स लिया ठीक है बीकर में डाला बोरक्स को ठीक है तो इसमें टेम्परेचर हमने कितना कर दिया 52 से कम होना चाहिए आप 61 कर लो या सपोज कर लो मैं 60 पे से हीट कर रहा हूँ ठीक है तो जो हमारे पास इसके बाद इसको ठंडा करने पे क्रिस्टल बनेंगे वो कौन से होंगे डेका हाइड्रेटेड होंगे ठीक है उनके साथ 10 वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे ठीक हो गया तो यहाँ पे हम देख लेते हैं जी सिमिलरली ओक्टा हाइड्रल स्ट्रक्चर ऑफ बोरक्स अब ओक्टा हाइड्रल क्या होगा ओक्टा हाइड्रल स्ट्रक्चर ऑफ पेंटा हाइड्रेटेड बोरक्स ठीक है ओक्टा हाइड्रल स्ट्रक्चर ऑफ पेंटा हाइड्रेटेड बोरक्स पेंटा हाइड्रेटेड बोरक्स क्या है जिसके साथ कितने मॉलिक्यूल्स होंगे जी जी बिल्कुल बताएं फाइव वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे इज ऑबटेन्ड वेन सेचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ बोरक्स इज हीटेड अब कितना जी 62 डिग्री तो यहाँ पे 62 से बिलो होना चाहिए वहाँ पे 62 से अब होना चाहिए तो यहाँ पे हम क्या करेंगे सपोज करें कि हमने एक बीकर लिया उसमें हमने क्या डाला जी सेचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ बोरक्स ठीक हो गया जी तो यहाँ पे हमने सोल्यूशन डाल दिया तो टेम्परेचर कितना रखना है 62 से अब जितना मर्जी सपोज करो मैंने सेवेंटी डिग्री रख दिया बाद में इसे ठंडा करने पे जो स्ट्रक्चर आएंगे वो हमारे पास होंगे पेंटा हाइड्रेटेड बोरक्स जिसके साथ कितने वाटर मॉलिक्यूल होंगे जी फाइव तो ये हमारी थी फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ बोरक्स जो हमने तीन यहाँ पे डिस्कस की हैं अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बोरक्स को डिस्कस करेंगे तो कहीं नहीं जाना
यहाँ पे रहना है बिल्कुल और इस लेक्चर के जो नोट्स हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में दे दिए जाएंगे वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और अब मैं ज़रूर कहूँगा कि इस चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अल्लाह हाफिज़